Здравствуйте, уважаемые зрители, в эфире Геоэнергетика Инфа, с вами Михаил Кокарев и Руслан Эльгарович Сафаров. Здравствуйте, Руслан Эльгарович. Приветствую, Михаил, здравствуйте, уважаемые зрители. Руслан Эльгарович, Северная Корея. Энергетика самой закрытой страны в мире. Что известно о ядерной программе, энергобалансе коммунистического рая 21 века? Ну, скажу прямо, что известно не очень много, потому что Северная Корея действительно самая закрытая страна на, на свете. А если говорить об энергетике страны, действительно там есть а, серьезное влияние, скажем так, атомной энергетики. В основном это военный проект. А, в Северной Корее, к северу от Пхеньяна, есть такой замечательный уезд, где располагается город а, Йонбен, очень приятное для русскоязычного а, уха название, а где с 1965 года при, при помощи советских специалистов разрабатывался атомный проект Корейской Народно-Демократической Республики. Они очень любят, как их называют, Северная Корея. Он основывался на реакторе ИРТ-2000 на тот момент. Дальше информация уже начинается сугубо такая, что называется, мы пытаемся догадаться. Потому что был проект, связанный с запуском второго реактора. Были слухи о том, что Северная Корея много чего еще другого в это, на этом проекте запускает. Почему это все связано сугубо со слухами? Потому что закрытость информации страны очень высокая. Плюс к этому северокорейцы параллельно с запуском мирного атома, о котором мы сейчас говорим, и о котором говорили советские специалисты, в данном случае начала запускать параллельно еще военный проект. В 1994 году были попытки американцев войти в этот проект, была попытка потепления отношений между Вашингтоном и Пхеньяном и попытка сделать его сугубо мирным, это был так называемый проект на легкой воде, американцы его предлагали, но требование Соединенных Штатов была тотальная прозрачность атомного проекта КНДР и, соответственно, естественно, полный отказ от любых вариантов военных, военного использования. Естественно, Северокорея, Северная Корея от этого отказалась. Это то, что касается вот непосредственно атомной энергетики в стране. Что касается основных источников, из которых Северная Корея получает электроэнергию, получает, кстати, ее не очень много, по подсчетам Организации Объединенных Наций, где-то порядка 33 тераватт-часов в год они вырабатывают. Для сравнения это примерно 7% от того, что вырабатывает Южная Корея. Даже с учетом того, что, даже с учетом того, что у нас с вами... Южная Корея в два раза больше имеет населения, 50 миллионов против примерно 25 в КНДР. Это очень небольшие проценты. Где вырабатывается электроэнергия? Дело все в том, что основным источником для получения электроэнергии в КНДР является уголь. А на северо-востоке страны, вблизи города Чонжин, это ближе уже к российской границе, если от Владивостока ехать, у нас есть граница с КНДР, а там есть достаточно такое для... КНДР, по их меркам, большое месторождение э, угля. Надо отметить, что это антрацитовое месторождение, то есть это достаточно хороший, качественный уголь. И вот на этой базе, естественно, КНДР традиционно пыталась получать электроэнергию. Второе направление, которое в стране более-менее развито, это, конечно, гидроэнергетика. Это гидроэнергетика, но здесь есть свои моменты, о которых стоит упомянуть. Основное количество электроэнергии с, с гидроэнергией электростанции они получают на реке Елудзян. Это граница с Китайской Народной Республикой. Там располагаются 4 ГЭС, которые вырабатывают примерно 2000 мегаватт часов. При этом по договору между Пхеньяном и Пекином вся получаемая электроэнергия она делится в равных пропорциях, 50 на 50. Там есть некоторые даже ГЭС, где, условно говоря, это плотина наша, это ваша. Вот, то есть такие разделения очень четкие. Этот блок на ваш, этот блок наш. Да, то есть оттуда они получают какую-то электроэнергию. Да, второе направление — это река Чхон-Чхонган. Это к северу, опять-таки, от а, Пхеньяна. Это небольшая по российским меркам река, там порядка 210 километров в длину, а, на которой они а, умудрились, по данным, опять-таки, самой уже а, к, КНДРовской пропаганды, они построили аж на 10 гидроэлектростанции. Но, как мы с вами понимаем, мощности там очень-очень маленькие на этих гидроэлектростанциях, потому что ну, сама речка маленькая, плюс одна из проблем Южной, Северной Кореи, одна из проблем Северной Кореи заключается в том, что там, собственно говоря, гидроресурсов не хватает. 
И э, зачастую, вот как, например, был 15 год, была достаточно серьезная засуха в стране. И естественно, что вся вода уходила, там, условно говоря, на полив э, там, для сельскохозяйственных работ. А для гидроэлектростанции там уже, что называется, во вторую очередь. Это очень большая проблема для страны, потому что нехватка э, электроэнергии, она приводит к тому, что, конечно, они не могут толком развивать свою экономику, не могут толком э, развивать свою промышленность. А здесь они <coughs> предпринимают какие-то немоверные усилия по самым разным направлениям. Первое направление, по которому они пытаются развиваться, это солярные станции. А здесь маленький, очень важный такой сделаю на пометку. Дело все в том, что э, все, что касается э, ВИА, не входит в э, пакет санкций против КНДР. На стране там несколько тысяч санкций. Им, конечно, далеко до нас, вот теперь уже, но а, там несколько тысяч санкций против них действует. И как раз-таки по а, КНДР участник Киотского протокола все, что касается ВИИ, не входит в санкционные пакеты. Поэтому, естественно, развитие вот, возобновляемых источников энергетики для КНДР это всегда было путем немножко вырваться вот из этой энергетической блокады. Что развивается? Первое, конечно, солярное направление. Здесь очень сильно было влияние Китая. Ну, Китай – мировой лидер по производству панелей там, солнечных и так, далее, и так далее. Но к чести северокорейцев они начали потихоньку свое собственное производство. И сейчас они достаточно приличный процент вот, панелей, которые используются в КНДР, они получают свои. А почему это, с, этим, с чем это связано? Потому что, ну, надо откро откровенно сказать, КНДР страна достаточно э, бедная. Вот для них, например, панели там на 50 ватт, которые продаются китайские, которые используют в обычных домохозяйствах, в КНДР это не, это не редкость, это примерно 35 долларов стоимость такой панели. 35 долларов это примерно среднемесячная зарплата обычного человека вот в КНДР, поэтому это такая роскошь некая. Я уже не говорю про там, домашние панели на 200 ватт и так далее. Поэтому они стремительно вот, развивают это направление, но опять-таки по данным, которые получают там разведки разных стран, это там, условно говоря, менее процент от всей э, электрогенерации, которая в стране по получается. Э, Северной Корее немножко не повезло в каком вопросе, э, в том плане, что можно было бы развивать ветроэнергетику. Если вы посмотрите на карту КНДР, э, в принципе, это страна, которая располагается на Корейском полуострове, у него с двух сторон моря. На западе у вас Желтое море, на востоке Японское, казалось бы, ну там ветрам самое место, но проблема связана с тем, что мест, где есть устойчивые, скажем так, вот потоки ветров, КНДР очень-очень мало, поэтому ветрогенерация у них развивается крайне, крайне медленно, они пытаются ее использовать там в, в отдельных каких-то прибрежных регионах и так далее, но с этим пока очень-очень большие проблемы. Поэтому одним из направлений, конечно, для них могла бы стать развитие именно атомной энергетики. Это могло бы стать очень хорошим выходом для страны. Но здесь вопрос санкций, потому что на сегодняшний день очень мало кто готов взаимодействовать с КНДР, очень мало стран, которые готовы работать с ними. Есть какие-то, что называется, там развед признаки того, что китайское есть какое-то участие в этом направлении. Потенциально там могла бы и Россия, конечно, в этом поучаствовать. Нам сейчас уже санкции не так сильно страшны, вот, учитывая, что Россия работает там в том же самом первом Иране, который тоже весь под санкциями, и российские атомщики, люди ответственные, они следят за тем, чтобы ничего не уходило туда, куда не надо, за пределы мирного атома. Потенциально для КНДР, конечно, развитие атомной энергетики могло бы быть очень сильно таким, ну, спасительным вариантом во многом. Поэтому здесь, вот, говоря об энергетике страны, можно сделать следующее заключение, что, скажем так, не очень богата страна ресурсами, если говорить именно вот уголь, который у них база, энергоресурсами, да, это база, соответственно, угольная есть, но... Это всего одно месторождение. А, гидроресурсы у нас проблема, потому что у нас по-хорошему там 2-3 полноводные реки, вот они их как могут использовать. А, то, что касается, вот опять-таки, ВИИ, мы здесь уже тоже отметили а, те возможности, которые у них есть. Поэтому, еще раз говорю, атомная энергетика и, в принципе, в перспективе, возможно, если будут обнаружены какие-то а, новые месторождения других энергоресурсов, здесь можно было бы о чем-то говорить. Руслан Гарович, Россия договорилась с Северной Кореей по разведке 
нефти и полезных ископаемых, ну, в том числе геологоразведки золота, железа, редкоземельных металлов. Тут есть перспективы совместных действий? Перспективы есть, несомненно. Дело все в том, что, давайте так, мне удалось найти материалы, которые в данном случае сделали наши американские контрагенты, которые в свое время работали в КНДР на поисках того же, например, той же самой нефти. Несмотря на то, что считается, что регион достаточно, так сказать, малоперспективный по именно нефтянке, тем не менее, американские вот эксперты, в том числе такой Майкл Рего, я специально даже выписал, Майкл Рего из компании Аминекс, они в 2004 году там работали в КНДР, он говорит о том, что запасы очень приличные удалось обнаружить. Более того, обозначалось, что имеется примерно 7 наиболее перспективных районов, два из них на шельфе, 5 это на материке. И здесь не только американцы в свое время, кстати говоря, работали, как вы понимаете, советские инженеры туда приезжали, советские геологи работали в свое время. КНДР еще в 60-е годы приглашала специалистов из несоциалистических стран, там из Малайзии, той же самой, из тех же Соединенных Штатов, кстати, и так далее. Они пытаются все время что-то обнаружить, и перспективы есть. Перспективы есть. Прежде всего надо говорить, конечно, о месторождениях на западе страны, как материковых, так и вот достаточно перспективное месторождение, может быть, на Желтом море. Это мы сейчас говорим сугубо о нефти. В данном случае, я думаю, что это могло бы стать серьезным спасением для КНДР. И, в принципе, здесь это открывает очень неплохие варианты для взаимодействия наших стран, России и КНДР. Все дело в чем? КНДР серьезно зависим от поступления ресурсов извне. В основном они получают их из Китая и частично из России. Был в свое время даже большой проект транскорейского газопровода который должен был идти из России в Южную Корею, затрагивать КНДР. Для них это было бы своего рода спасение, да, они получают, собственно, нефть, а у России появляется возможность нормально с ними взаимодействовать уже вот в новых условиях санкционного давления. Что имеется в виду? Конечно, мы сейчас можем отправлять в КНДР свою продукцию, а так и происходит, там сельхозпродукция отправляется, мука, соевое масло и так далее. Но... Если эти открытия произойдут, нефтянка, золото, какие-то другие перспективные э, месторождения, уже можно заключать соглашение о разделе продукции. Уже какая-то появляется основа для нормального товарооборота. Это первое. Второе. КНДР обладает еще одним ресурсом, который, на мой взгляд, у нас недооценен. Вот в советское время его, кстати говоря, достаточно активно использовали. Это э, трудовые ресурсы трудовые ресурсы. У нас достаточно, к сожалению, большому, достаточно пустой с точки зрения населения Дальний Восток, а здесь появляется возможность приглашать высококлассных работников, высококлассных рабочих, которые в отличие от представителей некоторых других азиатских стран, да, они очень подконтрольные. То есть они приехали, они выполнили свою работу, уехали. То есть здесь появляются варианты взаимозачетов. Мы, условно говоря, там занимаемся геологоразведкой, мы что-то добываем, продаем, даем какие-то какие-то необходимые КНДР товары, они предоставляют в данном случае через услуги. Например, вот оплату все это производит. То есть это основание для взаимовыгодного сотрудничества. Вот, поэтому я очень надеюсь, что эти проекты, они будут реализовываться. Еще раз говорю, вот Желтое море, потом на западе бассейн Анджон-Чхон, это достаточно перспективная история. Здесь, я думаю, что есть варианты для того, чтобы наши специалисты поработали. Тем более, что у России достаточно много и хорошего опыта, в том числе из вот региона Дальнего Востока. Я напомню, у нас есть такая компания, как Зарубежнефть, которая долгое время во Вьетнаме работала, и сейчас работает, и достаточно успешно на шельфе умудряются находить нефть. Хотя, условно говоря, еще там несколько десятилетий назад очень многие, ну, скажем так, со скепсисом смотрели на перспективы Вьетнама именно по э, нефтянке, по углеводородам и так далее. Поэтому здесь опыт российских специалистов э, в геологии, разведки и так далее, он мог бы быть очень-очень полезен. Еще раз говорю, как для КНДР, так и для России. Здесь это не тот случай, когда у нас вот очень многие любят говорить, вот Россия там продавала нефть за рупии, некуда девать рупии. Ребят, здесь в данном случае при грамотном подходе мы можем получать а, от той же самой а, КНДР и товары и услуги, которые нам самим очень могут пригодиться. Спасибо большое, Руслан Гарыч. Благодарю зрителей за то, что смотрели. Обязательно подписывайтесь на Телеграм и Дзен-каналы Геоэнергетики Инфо. Только там вы найдете самые свежие новости в сфере энергетики. 
До скорых встреч.